Hi friends, once again welcome back in our educational channel that is Melinda's Ideas. Friends, in previous video lecture we had studied carbon compound resistor. We had studied the types of resistors. In today's video lecture we are going to study the second type of linear resistor that is wire bond resistor. So what is linear resistor? A resistor in which the resistance remains fixed. The resistance will not depends upon the physical parameters. That resistors are known as a linear resistor. When we have the ratio of voltage and current, V and I, those ratios we have to plot. That ratio we have to graph plot. That graph is a straight line graph. It is a linear graph. We have to take a ratio. We have to take a graph. We have to take a point as a slope. The slope is correct. That slope is constant. Slope is nothing but our resistance. So resistance remains constant. So that is linear resistors. And the third layer subtypes are the first is carbon composition. Second layer is wire bond resistors. And the third that is a metal film. So we will study next lecture. So in this lecture we are going to study wire bond resistor. So what is wire bond resistor? Obviously, it is not just the layer wire bond. So in this case, a wire of specific resistance. मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से अपन वायर यूज करते हैं कुटली के लिए अपन तीते अपन अलॉय वापरते हैं अ स्पेशल अलॉय वायर ऑफ स्पेशल अलॉय सच एज अ निकेल क्रोमियम और मैंगनीज इज यूज्ड मैं या मटेरियल से क्या के लिए अपन हे जे अपन मेटल्स घेतो है या मेटल्स से अपन वायर घेतो है त्या वायर काय करतो अपन वाउंड करना है कैसे वाउंड करना है सो रिक्वायर सम बेस एलिमेंट अ बेस एलिमेंट जो है मोस्टली वी हैव टू यूज सिरेमिक तो समो तुम जा फिगर डिस्प्ले जाली है वायर बोन रिस्ट्रिक्शन क्रॉस शीट पर भी अपन इतना कट कर बोलते हैं अपन कैसा कंस्ट्रक्शन है कैसा मैंने अपने लगाया दिस टाइम एक ऐसा जिग्जैक पार्ट दिस टाइम बोला तो जिग्जैक टाइप सा पार्ट जो है टेड इस अवर एक्चुअल रजिस्ट्री एलिमेंट है तो रजिस्ट्री ए तो सिरेमिक बेस वर्ती वाउन के लिए तब तुम चल लेफ्ट साइड ला एक कैप दिसते तला एरो दातो लागो ती कैप जी है डेट इज़ नोन एस बट कैप एंड तब बट कैप प्लस लीड्स ओढ़ ले लास्ट में सो बट कैप विथ लीड इज़ यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस तुम चल लेफ्ट ला पने अने राइट ला राइट मतलब अच्छा मतलब अपन इन ऑर्गेनिक सीमेंट वापर बोगा बोगा डे कंस्ट्रक्शन में जो आए तो पार्ट तो जब प्रोटेक्टिव कोटिंग्स है जब प्रोटेक्टिव कोटिंग चार्ट में जब ना तो पार्ट में ती जी बट क्या राइट साइड जी ती हाइड्स आने लिए सो दैट इज अ फिगर तुम्हारा समोत अच्छी फिगर ही डिस्प्ले आने लिए तब फिगर में According to its resistivity, मैं यहाँ पर जी वायर जी गिर लिए, उठली गिर लिए अपन मगर शब्द मतलब ना मने निकेल क्रोमियम से अलाय वापर लिया था मैंगनीज वापर। मैं ये जी वायर जी यहाँ सा रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो सप्तक मटेरियल्स हैं। मतलब सप्तक मटेरियल्स जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हैं, क्या प्र ती वायर इतना क्या के लिए अपन तची लेंथ ऑफ नॉन लेंथ मतलब लेंथ कितने रेजिस्टेंस हैं तो आप लेट कैलकुलेट करें जाएं तो ऐसा फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए रो मींस क्या है रो मींस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टिविटी तो अपन पहला फैक्टर डिसाइड किया ला अपन नाइक्रो it will depends upon the uh, depends upon the length. Me kitti lambi chapela wire hoye. Tya apn decide kare. Me matti wire jee. Tya apn ceramic sa base jo hai. Tya ceramic sa base par tya apn wound karte hai. Wound karta na sakat pele kya kela? Jo apn lamp lamp kisi bud cap bagit lena. Tya bud cap la tya wire sa ek end first end mano apn. That first end is solder. Me tya end cap aur tya la fit kela jata ho. Solder kela jata ho. Join kela jata ho. Soldering karna. अरे मोट ती वायर चिया है ती वायर क्या करते हो अपन तो जो सिरेमिक सब बेस है तो सिरेमिक सब ना सिरेमिक सब बेस है या बेस वर्ती अपन वायर क्या करना रहो टाइटली वाउंड करना रहो बाय यूजिंग 
वाइंडिंग मशीन तेने अपन वाउंड के लिए वाउंड के शेवटे एंड जे आल लास्ट एंड तेनाली टर्मिनेटिंग एंड तो एंड क्या के अपन पर राइट हैंड साइडला एक बट कैप आना है तो बट कैपला टर्मिनेटिंग एंड अपन सोल्डर करना आणि मग आपला रजिस्टर जो आहे हा आपला रजिस्टर कन्स्ट्रक्ट केला गेला रजिस्टर फॉर्म झाला दोन साईडला दोन एन्स आपण सोल्डर केले आता रजिस्टर जो आपण फॉर्म केला त्याला काय केलं आपण त्याच्यावरती आपण परत इन्सुलेटिंग मटेरियलचं कोटिंग अप्लाय केलं प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग मोस्टली काय म्हटलं आपण इन दिस केस द इनऑर्गॅनिक सिमेंट इज यूज म्हणजे आपलं जे सिमेंट असतं त्या त्याचं सिमेंट असतं व्हाईटिश कलरचं आणि ते सिमेंट सिमेंट जे आहे त्या सिमेंटचं आपण त्याच्यावरती कोटिंग करतो म्हणजे पूर्णपणे आपण त्याला सील करतो की तुमचा हा रजिस्टर फॉर्म होतो मी काय म्हटलं आपण कन्स्ट्रक्शन कसं म्हटलं आपण सिरॅमिक्सचा बेस घेतला आपण त्या सिरॅमिक्सच्या बेसवरती आपण काय केलं एका साईडला बटकॅप कनेक्ट केली आणि त्या बटकॅपवरती रजिस्टिव एलिमेंट ऑफ नोन लेंथची वायर नायक्रोम म्हटलं मग अशा आपण किंवा मॅग्नेज म्हटलं ती वायर काय केली आपण एक एंड त्याचं जे फर्स्ट एंड आपण सोल्डर केलं आणि मग त्या वायरला आपण टाईटली वाहून केली त्या सिरॅमिक बेसवरती आणि टर्मिनेटिंग एंड जे आहे ते राईट साईडला जर तुमचा जो बट कॅप आहे त्याच्यावर त्यांनी मला सोल्डर केलं आणि देन द होल असेंबली इज कवर्ड बाय युझिंग अ प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग ऑफ इन ऑर्गॅनिक सिमेंट आणि मग हा रजिस्टर फॉर्म झाला आणि मग याच्यावर काय केलं आपण त्याचा रजिस्टन्स जो आहे रजिस्टन्स त्याने त्याचा टॉलरन्स त्याचं वॅटेज हे प्रिंट केलं जातं सो दिस इज वायर वन रजिस्टर आता हा जो वायर वन रजिस्टर जो आहे याच्यामध्ये त्याचा रजिस्टन्स जो आहे हा कशावर डिपेंड्स आहे सो रजिस्टन्स ऑफ दिस वायर वन रजिस्टर्स आर डिपेंड्स अपॉन थ्री फॅक्टर्स कुठले कुठले तीन फॅक्टर्स आहेत तर सगळ्यात पहिला आहे तुमचा रजिस्टिव्हिटी ऑफ दॅट मेटल वायर आपण जी वायर वापरली त्याची रजिस्टिव्हिटी म्हणजे त्याचा स्पेसिफिक रजिस्टन्स किती आहे त्याला आपण म्हटलं रो त्यामुळे त्या रोवरती डिपेंड्स आहे कारण मग अशी आपण फॉर्म्युला म्हटला होता आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए सो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल दॅट इज लेंथ एंड आर इज युनिव्हर्सिटी प्रोपोर्शनल टू ए आणि रो काय आहे त्याचा कॉन्स्टंट आहे इक्वेशन सो कॉन्स्टंट दॅट इज नोन एज अ स्पेसिफिक रजिस्टन्स ऑर दॅट इज नोन एज अ रजिस्टिव्हिटी ऑफ दॅट मटेरियल सो फर्स्ट पार्ट दॅट रजिस्टिव्हिटी ऑफ मेटल वायर त्यावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे ती त्याच्यावर डिपेंड्स आहे डायरेक्ट सेकंड फॅक्टर जो आहे दॅट इज द लेंथ ऑफ द वायर आर इज प्रोपोर्शनल टू एल म्हणजे लेंथच्या प्रोपोर्शनमध्ये तुमचं रजिस्टन्स वेगळी होणार आहे लेंथ कमी झाली रजिस्टन्स कमी होणार आहे लेंथ वाढली रजिस्टन्स वाढला सो द रजिस्टन्स ऑफ दिस वायर रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द रजिस्टिव्ह वायर तिसरा पॉईंट आपला आहे मित्रांनो तो आहे क्रॉस सेक्शनल एरिया आता काय म्हटलं आपण इट इज अ युनिव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया म्हणजे आर इज युनिव्हर्सली प्रोपोर्शनल म्हणजे तुमचा जर एरिया जर कमी केला कसला एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया तो जर कमी केला तर रजिस्टन्स वाढणार आणि क्रॉस सेक्शनल एरिया जर वाढला तर रजिस्टन्स कमी होतो आणि हा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो असतो वायरचा तो आपण गेजमध्ये मेजर करतो वायरची गेज किंवा त्याला गॉज पण म्हणतात गेज ऑर गॉज त्यावर तो डिपेंड्स असतो सो ऑन दिस थ्री फॅक्टर्स द रजिस्टन्स ऑफ वायर वन रजिस्टर इज डिपेंड आता मित्रांनो पुढे आपल्याला बघायचे त्या वायर वन रजिस्टरचे ॲडव्हान्टेजेस की वायर वन रजिस्टर्स का वापरायचा मग कार्बन कॉम्पोजिशनला रिप्लेस करू आपण वायर वन का वापरायचा त्याचे आपल्याला ॲडव्हान्टेज बघायचे पहिला ॲडव्हान्टेज आहे तुमचा डिस्प्ले झाला पाठीमागे तो आहे तुमचा हाय ॲक्युरेसी म्हणजे हा जो रजिस्टर आहे हा हायली ॲक्युरेट आहे म्हणजे काय झालं इन दिस केस द टॉलरन्स इज मिनिमम म्हणजे आपण जो म्हटलं वन किलो रजिस्टर जो असेल त्याची व्हॅल्यू जास्त चेंज नसेल म्हणजे वन किलोचा आपण म्हणतो नाईन नाईन्टी फायव्ह ओम किंवा वन झिरो झिरो फायव्ह ओम असेल म्हणजे जास्त त्याची व्हॅल्यू चेंज होणार नाही इट इज अ मोस्टली म्हणून इट इज अ हायली ॲक्युरेट द रजिस्टन्स व्हॅल्यू इज हायली ॲक्युरेट सेकंड पॉईंट आहे त्याचा इट इज अ हायली स्टेबल हाय स्टॅबिलिटी म्हणजे जेव्हा आपण ते यूज करतो सर्किटमध्ये तेव्हा त्याच्या कंडिशन ज्या आहेत त्या स्टेबल असतात मग त्याला म्हटलं इट इज अ हायली स्टेबल हायली स्टॅबिलिटी इट इज अ हाय स्टॅबिलिटी पुढे तिसरा पॉईंट आहे वाईड रजिस्टन्स रेंज आपल्या रजिस्टन्सची व्हॅल्यू जी आहे आपल्याला रजिस्टन्सची व्हॅल्यू कशी आपल्याला ॲडजस्ट केली आपण आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए म्हणजे या तिन्ही फॅक्टर्सने आपल्याला रजिस्टन्सची व्हॅल्यू व्हेरी करता येते म्हणून म्हटलं आहे आपण इट ॲज अ वाईड रजिस्टन्स रेंज आणि त्याचं तिसरा ॲडव्हान्टेज आहे चौथा ॲडव्हान्टेज आहे शेवटचं लास्ट बट नॉट लिस्ट दॅट इज कॉस्ट कॉस्ट काय आहे इट इज अ लो कॉस्ट कारण ते ॲडव्हान्टेज आहे कॉस्ट वाढली तर तो ड्रॉबॅक असणार आहे 
सो लो कॉस्ट इज द एडवांटेज ऑफ दिस वायर वन रजिस्टर आता हे ऍडव्हांटेजेस आहेत मग डिसएडव्हांटेजेस ड्रॉबॅक्स ऑब्व्हियसली असणार आहे काय ड्रॉबॅक आहे किंवा काय डिसएडव्हांटेज आहे तर ड्रॉबॅक आहे याचा दिस रजिस्टर मे हे जे रजिस्टर्स जे दिस रजिस्टर्स आर यूज्ड ओनली ऍट लो फ्रीक्वेन्सी सर्किट्स ओनली ऍट लो फ्रीक्वेन्सी रेंज म्हणजे काय ज्या सर्किटची फ्रीक्वेन्सी कमी आहे त्या सर्किटमध्ये आपल्याला फक्त त्या सर्किटमध्ये आपल्याला यूज करता येतं दिस कॉम्पोनंट्स वायर होम रजिस्टर्स आर मोस्टली यूज इन लो फ्रिक्वेन्सी सर्किट्स ॲट हाय फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सीज आपण वाढवली किलोकडून मेगाकडून आपण गिग हार्ट्सकडे गेलो तर त्या मेगा किंवा गिग हार्ट्स या सर्किट्समध्ये काय होतं त्या हाय फ्रिक्वेन्सीला हा जो रजिस्टर जो आहे याच्यामध्ये इंडक्शन्स डेव्हलप होतो म्हणजे तो काय होतो इट बिहेव्ह लाईक अ इंडक्टर आता इंडक्टर काय असतं आपल्याला पुढे स्टडी करायचंच आहे मग याच्यामध्ये काय होतं एक इंडक्टिव्ह प्रॉपर्टी डेव्हलप होते मग मॅग्नेटिक फील्ड इंड्यूस व्हायला लागते आणि मग मॅग्नेटिक फील्ड इंड्यूस झालं की बाकीचे प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या चेंज होतात एक प्रकारचा नॉईज क्रिएट होतो त्याच्यामध्ये अनवॉन्टेड सिग्नल जनरेट होतो त्यामुळे आपल्याला हाय फ्रिक्वेन्सी या सर्किट यूज करता येत नाही मग हाय फ्रिक्वेन्सीने काय करणार तर हाय फ्रिक्वेन्सीला ती रजिस्टिव्ह एलिमेंट जी वापरली ती कुठल्या वापरणार आपण ती नॉन इंडक्टिव्ह वायर वापरणार मी ज्या वायरमध्ये इंडक्टन्स हा मिनिमम असणार आहे ती वायर आपण वापरणार आहोत त्या हाय फ्रिक्वेन्सीमध्ये अदरवाईज ॲट लो फ्रिक्वेन्सी दिस रजिस्टर्स आर वाईड यूज सो दिस आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ वायर वन रजिस्टर्स अँड ड्रॉबॅक ऑफ वायर वन रजिस्टर्स आता आपल्याला पुढे बघायचे ॲप्लिकेशन्स कुठे कुठे वापरतो आपण एवढ्या ॲडव्हान्टेज बघितले मी ॲप्लिकेशन्स बघायला लागतील तर सगळ्यात पहिलं ॲप्लिकेशन आहे त्याचं इट इज यूज इन टेलिकम्युनिकेशन वॉट इज टेलिकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इट इज यूज इन कम्युनिकेशन फील्ड कम्युनिकेट करायला आपण वापरतो जे डिवाईस त्या डिवाईसमध्ये वापरतो आपण एक्झाम्पल तुमचा मोबाईल इट इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज पण मोबाईल जो असतो मित्रांनो त्याची फ्रिक्वेन्सी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी ही खूप हाय असते ऑलमोस्ट गिगा आठला टच होते ती त्यामुळे आपण मोबाईल्समध्ये वायरमध्ये जसं वापरणार नाही कारण हाय फ्रिक्वेन्सी आहे मग कुठे वापरलं तर तुमचे रेडिओजमध्ये वापरणार किंवा ऑकी डब्ल्यू सेट्समध्ये वगैरे वापरणार सो यूज इन टेलिकम्युनिकेशन डिवाईस बट दॅट डिवाईस मे बी यूज ॲट लो फ्रिक्वेन्सी रेंज इन टेलिकम्युनिकेशन दॅट इज अ फर्स्ट ॲडव्हान्टेज सॉरी दॅट इज अ फर्स्ट ॲप्लिकेशन सेकंड ॲप्लिकेशन दॅट इज अ कॉम्प्युटर्स तुमचे कॉम्प्युटर्स लॅपटॉप्स नाही कॉम्प्युटर्स कॉम्प्युटर्समध्ये आपण वायर वन रजिस्टर यूज करतो त्यानंतर पुढे अजून तिसरं ॲप्लिकेशन आपल्याला दिसत आहे ऑडिओ अँड व्हिडिओ इक्विपमेंट्स आता ऑडिओ व्हिडिओ इक्विपमेंट्स कुठे वापरले आपण ऑब्विसली इन कम्युनिकेशन फील्ड्स सो पहिलं ॲप्लिकेशन म्हटलं तेच परत आपलं रिपीट झालं टेलिकम्युनिकेशन अँड आपण पुढे म्हटलं इट इज यूज इन ऑडिओ व्हिडिओ इक्विपमेंट्स त्यानंतर पुढचं ॲप्लिकेशन आहे इट इज यूज इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मे मेडिकल फील्ड जे असतात ते मेडिकल फील्डमध्ये आपण इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वापरतो कशासाठी आपल्या ई सी जी काढायला ई ई जी असतो त्यानंतर आता आपण एस पी ओ टू जे म्हणतो ऑक्सिजन चेक करतो आपण आपल्या बॉडीमधलं ते जे डिवाईस आहे ऑल दी डिवाईस आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाईसेस आणि मग त्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाईसेसमध्ये आपण काय वापरणार आहोत आपल्याला वापरायचं तो वायरमेन सिस्टर्स मग आता आपला जो ऑक्सिमीटर जो आहे जो आपण एस पी ओ टू लेवल चेक करा वापरतो तो उघून तुम्ही बघितला तर त्यात तुम्हाला वायरमेन सिस्टर मिळणार का नाही तर तो डिजिटल डिवाईस आहे त्याच्यामध्ये काय वापरलेला असणार आहे त्याच्यामध्ये वेगळ्या टाईपचा रेशो वापरला असतो तो आपल्याला पुढे बघू आपण त्याला ठीक आहे तो त्याला एस एम डी म्हणतात सर्फेस माउंटिंग डिव्हाय सर्फेस माउंटिंग टेक्नॉलॉजी वापरली असतो खूप छोटा असतो बघू आपण पुढे आपण जर त्या म्हटलं जाऊ तर तो स्टडी करू सो इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जे आपण म्हणतो म्हणजे आपण मॉनिटर जे असतात ई सी जी चेक करायला किंवा ई ई जी चेक करायला किंवा आपण सोनोग्राफी करतो हे वेगवेगळे जे मेडिकल इन्स्ट्रुमेंट जे आहेत त्या मेडिकल इन्स्ट्रुमेंटमध्ये काय वापरलं आपण वायर 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 स्टडी यूज त्यानंतर पुढचा ॲप्लिकेशन मित्रांनो आहे इट इज यूज इन डिफेन्स अँड स्पेस इक्विपमेंट्स डिफेन्समध्ये जे आहेत म्हणजे डिफेन्समध्ये आपण कुठल्या इक्विपमेंट वापरतो मग असे म्हटलं वॉकी डॉकी द वॉकी डॉकी इज अ रेडिओ सेट यूज बाय द मिलिटरी पर्सन्स म्हणजे तुमचे जे सैनिक जे असतात किंवा पोलीस असतात त्या पोलिसांकडे वॉकी डॉकी सेट असतो तुम्ही बघितला असाल ते म्हणतात हॅलो 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 वन टू थ्री चार्ज स्पीकिंग असं त्यांचं काहीतरी पर्टिक्युलर कोड असतो आणि मग ते जे डिवाईस वापरतात त्या डिवाईसला म्हणतात वॉकी टॉकी आपल्याला ट्वेल्थला स्टडी करायचं आहे त्यात वापरतो आपण त्यानंतर स्पेस व्हेईकल जे आहेत म्हणजे स्पेस इक्विपमेंटचे आहेत त्या स्पेस इक्विपमेंटमध्ये पण आपल्याला वायर वन रजिस्टर मित्रांनो यूज करायचं पुढे पुढे म्हटलं आहे आपण पुढचं ॲप्लिकेशन टेलिफोन स्विचिंग सिस्टीम्स
पहलेच ॲप्लिकेशन सो इन टेलिफोन स्विचिंग टेलिफोनमध्ये आपण जेव्हा फोन करतो लँडलाईन किंवा मोबाईल्स वगैरे तेव्हा तो जो स्विचिंग डिव्हाइस जो असतो आपल्या त्या स्विचिंग डिव्हाइसमध्ये आपल्याला हा वाय रजिस्टर म्हणजे सर्किटमध्ये वापरायचं आपल्या मोबाईलमध्ये नाही वापरायचं त्या सर्किटमध्ये आपण वापरतो आहे तो तुमचा वायरमेन रजिस्टर्स आहे शेवटचं ॲप्लिकेशन त्याचं दिलं आहे दॅट इज अ ट्रान्सड्युसर इन्स्ट्रुमेंटेशन ट्रान्सड्युसर हे पण ट्वेल्थला स्टडी करणार होतो आपण ट्रान्सड्युसर्स म्हणजे काय डिव्हाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म मग त्या डिव्हाइसमध्ये काय वापरलं आपण कंट्रोलिंग करायला करंटला कंट्रोल करायला आपण काय वापरतो वी हॅव टू यूज वायर होम रेजिस्टर सो फ्रेंड्स दिस इज अबाउट वायर होम रेजिस्टर्स इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर वी आर गोईंग टू स्टडी मेटल फिल्म रेजिस्टर सो फ्रेंड्स थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ लेक्चर चॅनलला सबस्क्राईब करा फेसबुक पेजला फॉलो करा सो फ्रेंड्स थँक्यू वन सगेन सी यू बाय टेक केअर